Hello and welcome to KRC's Dream Podcast, where we talk about politics, share stories from our community, and also provide practical advice. We will be podcasting every Friday, so please tune in. You can also access information on our website at www.krcla.org slash show, or find us on YouTube at krcla.org. Hello, my name is Jenny, and joining me in the studio is Green Son. 안녕하세요. 이민 사회에 관련된 정책, 이야기, 그리고 도움이 되는 조언을 제공해드리는 어, 드림 라디오 진행을 맡은 손 그린, 그리고 선 제니입니다. Hi, Green. How are you? 네, 잘 지냈어요. 이번 주에 굉장히 바쁘시다고 들었었어요. 어디 갔다 오셨죠? Yes, we were very busy. We came back from Washington, D.C. Oh, Washington, D.C.? Yes, we just came back last week and we have many stories to share. 어, 저번 주에 돌아오셔서 많은 일들이 있었죠. 왜 가시게 된 거예요? Uh, from June 4th to 5th, the Korean Resource Center joined with hundreds of Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islanders um, as a community to stand with families. It was a national day of action for immigration reform. The Korean Resource Center was actually sponsoring this mobilization effort partnering with other organizations, and we uh, wanted to stand together to call in Congress to enact immigration reform legislation that protects and strengthens family unity and to keep our immigration system intact the way, the way it is, valuing family. Ah, 아, 그러니까 아태계 커뮤니티 단체들, 또 이민자들, 또 커뮤니티 멤버들 이렇게 같이 모여서 이제 집회를 했다는 거죠. Yes. 네, 민족교에서도 한인 대표단 42명이 가족과 함께라는 표로 이제 이민 개혁 아태계 전국 집회에 참가를 했는데요. 이번에 미주 한인 봉사 교육 단체 협의랑 또 민족 학교 또 시카고 저희 한인 교육 문화 마당 집등 이제 전국 10개 단체가 주최를 하고 20개 단체가 후원하는 또 이민자들끼리 이야기도 나누고 또 의원 방문도 하고 연방의회에서 집회 활동 등 이제 이민 개혁과 또 가족 이민을 지키기 위한 운동을 저희가 만들어 왔습니다. That's right. So for our first segment to share our family story, I would like to share David's story. He actually spoke during one of the receptions that went on on Tuesday night. So, um, Green, do you want to share his story? 네, 이번에 그 이벤트 중에 하나가 내셔널 캐파시티라는 곳에서 이제 리셉션을 했었어요. 거기에서 이제 특히 고등학생이자 또 서류미비자 학생인 데이빗의 스토리가 굉장히 감명 깊었었는데요. 데이빗 스토리에 대해서 아시는 분들도 있으시겠지만 여기 청취자들 모르시는 분들을 위해서 간단하게 설명을 해드릴게요. 이제 데이빗 씨는 코드 코리아 리소스나 저희 민족학교의 자원봉사자로 계시는 분이신데 이번에 페어펙스 하이스쿨 졸업했다고 그러죠? Yes, he did. 고등학교 때 생각나세요, 제니 씨? A long time ago, but I do remember. 한 2년 전이었죠? Plus 10. 네. <웃음> 고등학교 어디 어디 가셨어요? I went to Laura High School in Anaheim and then I transferred to Irvine High School. 아, Anaheim에서 다니다가 mm-hmm. 디즈니랜드로 땡땡이 좀치다가 <웃음> 걸려서 얼바인으로 가셨다고. <웃음> 죄송합니다. 저희가 데이빗 씨 얘기를 하다가 어, 하이스쿨 얘기가 나오다가 이렇게 업체이 됐었는데 데이빗 씨는 1998년도 이렇게 모든 가족들이 이민을 왔어요. 근데 아버지가 좀 되게 폭력적이고 되게 알코올 중독증을 가지고 있으셔서 아버지는 같이 오시지 않고 어머니와 또 데이빗 씨와 자기의 동생과 함께 여기 미국에 오게 되셨는데 어 이제 어느 이민자 가정처럼 어머니 아버지 또 부모님들은 이제 나가서 일을 하시고 이제 데이빗 씨와 또 데이빗 그 동생이 이렇게 집을 지키고 있었는데 어느 날이었대요. 항상 저녁 늦게까지 어머니가 일을 하시기 때문에 동생이랑 또 베이비 시터가 그때 같이 있었는데 이렇게 집을 보다가 저녁에 일어나 보니까 동생이 갑자기 계속 울더래요. 너무 무서우니까 어머니가 집에 안 계시고 근데 일어나 보니까 베이비 시터는 어디 갔는지 갑자기 사라져 버리고 그래서 이제 이웃이 너무 시끄럽다 보니까 경찰에 연락을 했었나 봐요. 그래서 경찰이 와서 데이비 씨와 또 아이 동생과 또 어머니를 이렇게 경찰서에 데려갔나 봐. 그때 
그 표현한 그 데이비 씨의 그 두려움이 너무 너무 무서웠다고 얘기를 하는 거예요. 자기는 지금 이 추방 대가에 당하는 게 아닐까, 자기가 무엇을 잘못해서 자기 가족이 잘못되는 게 아닐까봐 정말 무서웠다고 그러시더라고요. 근데 다행히 이제 그 어, 경찰이 다시 집으로 다시 어, 데리고 왔고 이제 그때부터 이제 그 데이비 씨 서류 미비자로서 살아가는 그런 되게 무서웠대요. 그러니까 고등학교 생활하는 것도 무서웠고 내가 정말 이 땅에서 사는 게 내가 정말 이 땅에서 잘할 수 있을까라는 두려움을 살다가 어 이번에 그 추방 유예를 받고 나서 일을 시작할 수도 있었고 이제 드라이버 라이센스도 딸수 있었고 또그 민족 학교에 와서 많은 도움을 통해서 또 친구들 또 네트워크 이런 서포트 네트워크 통해서 굉장히 좀 많이 변해갔다라고 또 얘기를 하시더라고요. 그래서 지금 이제 또 열심히 공부를 해서 음 이런 일이 이제 이민 개혁에 앞장서서 지금 어 운동에 지금 참여하시고 계시는 용감한 학생 중에 한 분이세요. Yeah, I was very inspired by David's story. I know he just recently graduated from Fairfax High School in Los Angeles, and he's currently a volunteer at the Korean Resource Center. But I was really amazed to hear his story about. how his mother courageously brought him and his younger sister to the United States in 1998 when they were quite young. And the reason being is that she was escaping from an abusive husband. And during that time, they weren't able to secure um, status at that point. They just um, wanted to escape from an abusive situation, so they came. And so they lived undocumented. And when they failed, like you said, Green, when the police came by due to um, the sister crying, They could have been deported, something really bad could have happened to them, but luckily they were able to stay and nothing else happened from this incident. However, um, it affected having the police come and take them to the police station, made David aware that they were different, that anything could happen to their family, and the three of them could be ripped apart. So I think um, his story in, in sharing his feelings about being undocumented, obtaining deferred action and being able to lawfully work and also to get his driver's license. Uh, I think it's very courageous of him to share the story because uh, I think many people have similar stories and similar struggles. And we, by David coming out in public and telling his story, I think it encourages so many people to uh, understand what the issue is. Yeah. Uh, both people who are undocumented yeah. and people who don't have immigration problems yeah. to know that We have um, friends and family and, and loved ones that are in this situation. Mm-hmm. So um, just hearing David's story made me think of why we, we need immigration reform and why we need it now. Mm-hmm. 그래서 정말 이제 데이비 스토리를 통해서도 이민 계획이 왜 필요한지 지금 당장 필요한지를 알수 있는데 불행하게도 이번에 한 며칠 전이었죠. 이제 연방 하원이 행정부의 불체 청소년 추방 유예 정책, 다카라고 그러죠. 를 무효화하는 법안을 가결시켜서 이민 개혁이 무산될 수 있다는 불안감이 지금 증폭되고 있어요. 이제 스티브 킹이라는 공화당 아이오와 하원 주, 의원이 주도한 추방 유예 무효화 법안은 지난해 8월 15일부터 시행되고 있는 일정 자격을 갖춘 서류미비 청소년들 이민자들에게 그 오바마 행정부의 추방 유예가 조치가 됐었는데 그런 걸 무력화시켜서 원점으로 돌리는 내용을 담고 있는데요. 그래서 이번에 그 스티브 킹 하원 의원이 주도한 추방 유예 무효한 법안이 만약에 그 지금 하원에서는 통과가 수정안이 통과가 됐지만 이제 상원이 버티고 있어서 행정부의 조치를 실질적으로 뒤집지는 못해. 그러니까 하원에서 패스가 됐더라고 해도 상원에 가서는 어 다시 패스가 안될 가능성이 더 크기 때문에 어, 그래서 이번 수정안 나온 것이 그 이민 개혁 포괄적 이민 개혁 법안 하원에서 무산시킬 수도 있다는 점을 보여준 점에서 굉장히 좀 어, 우려가 커지고 있는 거예요. It's quite a shame what happened. Um, the King Amendment, as they're calling it, the representative Steve King, representative from Iowa, he introduced an amendment which would prohibit the use of immigration and customs enforcement funds to implement President Obama's June, June 15, 2012 Deferred Action Program. This means that um, the implemented program for deferred action will be defunded, meaning eliminating this whole process altogether. Um, it's quite a shame and very... disheartening to those who are obtaining deferred action one by one now 
um, who already have it and are um, working and really getting integrated into society in the way that they haven't been able to. I mean, it's really sad that um, 224 members uh, voted to defund the program. It's just very sad. 그렇죠. 이렇게 많은 수, 224명이나 이런 걸 찬성을 했다는 게 저도 정말 놀라웠던 점이었어요. Mm-hmm. And we really need to wake up and see what the reality is. A lot of people think that this is going to happen, immigration reform is going to happen, but look, 224 House members said, let's defund this program, which is geared towards youth. 그렇죠. 그러니까 이민 개혁이 결국 무산될 수 있음을 보여주는 전조라는 해석에서 굉장히 우려가 커지고 있는데 다른 분들은 저의 전화도 받고 있는데 어 이민 개혁 언제 통과가 될까요? 라는 전화를 요즘 자주 받고 있어요. 근데 이런 이런 법안이 통과가 되는 걸 보면서 아 아직도 우리에게는 정말 많이 힘들겠구나. 이렇게 많은 분들이 특히 청소년들 여기서 열심히 공부하고 일하는 학생들을 타겟으로 한이 나쁜 법안을 찬성을 했다는 거에 대해서 굉장히 좀 무서워지고 있는 단계예요. 어떻게 보면은 굉장히 좀 아직까지 우리 지금 할 일이 굉장히 많이 남아 있는 것 같아요. Yeah, and so that leads us to what we can do. So we heard um, some concerning efforts in the house to defund deferred action. So what can we do? What can you and I do, Green? What can our community 네. do? 그러니까 지금 이게 통과가 됐다고 해서 이게 법안이 되는 건 아니에요. 이제 앞으로도 이거를 어, 법안이 되지는 않겠지만 그래도 저희가 할수 있는 일이 뭐가 있을까요? Well, one of the best methods of communicating with our lawmakers is to share our story, just like David did, just like uh, members of KRC and Akasha members, how they share about their stories. I think that really hits home and putting a face to their stories really reminds our lawmakers that this is not just policy, but it's actual people that's suffering. 제니 씨가 말했던 것처럼 이런 데이빗 군의 스토리를 통해서 저희 커뮤니티의 스토리를 통해서 저희의 목소리를 낸다는 게 정말 중요한 게아 정말 이렇게 많은 사람들이 필요하고 이렇게 많은 사람들이 영향을 받고 있구나 이거는 그냥 정책뿐만 아니라 이거를 통해서 많은 사람들의 인생이 달라질 수 있겠구나 라는 걸 저희가 보여줘야지만 이, 이 정책을 만드는 사람들한테 이런 메시지를 주는 게 정말 중요한 것 같아요 so I, if... Um, for those who are listening that have stories that they would like to share, it'd be great if you can share it with us. Um, if you could email me any questions you have at Jenny, J-E-N-N-Y, at K-R-C-L-A dot O-R-G. Email me your concerns and your thoughts. It doesn't have to be your story, but if you just have um, some anecdotes you want to share or how you feel about it, or you know, how do you feel about uh, 224 house members wanting to defund this program. Just, I think any thoughts you have, it would be great for you to share. 그쵸. 그래서 혹시나, 어, 나누고 싶은 생각이나, 또꼭 이야기만이 아니더라도, 이 수, 224명의 하원 의원에게, 어, 하고 싶은 말이나, 이런 것들이 있으시면은, 제니 씨에게 이메일 주시면 좋을 것 같아요. J E N N Y at K R C L A dot O R G. Or you can email Green too. 그렇죠. 저한테 이메일 주셔도 되고요. <웃음> <웃음> 제 이메일은 G S O N at K R C L A dot O R G입니다. All right, we're almost done with our program. What is this about Orange County, Green? Uh, What's it, happening in Orange County? 이번에 어, 저희가 이제 오렌지 카운티에서 민족 학교가 조금씩 계속 커지고 있어요. 요즘 워싱턴 지시에도 너무 자주 가고 또 저희 학생들이 백악관에 가서 이제 오바마 대통령님도 만나고 저희가 굉장히 커지고 있는데 지금 그만큼 많은 분들이 저희의 도움을 필요로 하고 있다는 점을 저희가 인지를 하고 오렌지 카운티 쪽으로 가서 저희가 서비스를 조금 늘려나갈 예정이에요. The Korean Resource Center we're expanding um, because the need is great and especially in Orange County We've been having a lot of folks come and drive out to Los Angeles to receive different help, but now we're going to take our services to Orange County starting next week. 네, 그래서 다음 주부터 이제 많은 분들이 오, 그동안 오렌지 카운티에서 멀리 이렇게 운전을 하고 민주 학교를 찾아오셨는데 이제는 저희가 직접 찾아갑니다. <웃음> 요즘 서비스가 너무 좋아졌어요. 그래서 저희를 보고 싶으신 분들은 오렌지 카운티 저희가 팬들이 많잖아요. 그래서 오렌지 카운티에 가서 직접 서비스를 제공할 예정이니까요. 다음 주부터 또 자세한 내용은 다음 주 팟캐스트를 통해서 
어디가 사무실이 어딘지 궁금하시잖아요. 또 언제 오는지도 궁금하고 뭐 이런 <웃음> 이런 정보를 알고 싶은 분들 다음 주에 팀님 하시면 되겠습니다. So thank you so much for listening to our podcast this week. We have another fun-filled um, story to tell you next week. So please tune in. 네, 그래서 다음 주에도 저희 어, 라디오 방송 꼭 들어주시고 그러면 저희 다음 주에 뵐게요. See you next 안녕히 계세요. Bye. Bye.